നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ബാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ബാപ്പയെ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഉമ്മാനെ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമെന്ന് പറയുമ്പോ നിസ്കാരവും നോമ്പും തക്കാത്തും ഹജ്ജും മാത്രമാണെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കരുതരുത് സ്വന്തം ബാപ്പയോടുള്ള കടപ്പാട് ചെറുതല്ല അത് വലിയ കടപ്പാടാണ് ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് ചെറുതല്ല ഞാനതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ മനസ്സിലാഗ്രഹമാണ് എന്റെ മകനൊരു നല്ല വിവാഹം നടക്കണം അനുയോജ്യമായ ഭാര്യ അവന് ലഭിക്കണം എന്റെ മകൾക്കൊരു അനുയോജ്യമായ ഭർത്താവിന് ലഭിക്കണം ഒരു ബാപ്പയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയമല്ലേ അത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും മക്കളുടെ കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈറായത് ശരിയാകാൻ വേണ്ടി രാജ്യയിലേക്ക് നേർച്ച തന്നവരുണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് മർക്കത്തിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തവരുണ്ട് ബാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആരാണോ അവിവാഹിതരായ യുവതികളും യുവാക്കളും വീട്ടിലുള്ളവർ അവർക്ക് നീ ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഓ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഒരു ബാപ്പയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എത്ര വലുതാണ് പക്ഷേ വേദനയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വന്തം മകനൊരു നല്ല കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വന്തം മകൾക്കൊരു നല്ല കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏകദേശം സെറ്റാകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി മകന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മകൻ അതിന് തയ്യാറില്ല മകള് തയ്യാറില്ല അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവന് തലവേദനയാണ് അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവൾക്ക് തലവേദനയാണ് എന്തേ കാരണം കാരണം മറ്റൊന്നല്ല അവര് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരാളെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടും വന്ന് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു കാലമാണിത് ഞാൻ വിഷമത്തോട് പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ വന്നു തുണി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കടയിൽ അതാ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരെ നോക്കിയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കടയിൽ ഇപ്പോൾ അവൻ കടയിലില്ല എന്തേ വരാൻ കാരണം കാരണമൊന്നുമല്ല ആ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നൊരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയോട് അവൻ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു തുണിയെടുക്കാൻ വന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കൊടുക്കില്ല തുണി എടുത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സഞ്ചിയിൽ അവന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എഴുതി അവനും വിട്ടുകൊടുത്തു അത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ടു അവൾ കരഞ്ഞു അതെടുത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ആ കടയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ കുടുംബക്കാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടി അല്പമെങ്കിലും ബോധമുള്ള പെൺകുട്ടി പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ പരികൃതയോടെ ചാരിതാക്യം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പോലും നല്ല നടപ്പിന് വിടാത്ത രൂപത്തിനല്ലേ പല ചെറുപ്പക്കാരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അബദ്ധമല്ലേ സഹോദരന്മാരെ അതേ ആൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയും ഇങ്ങോട്ട് അത് അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിലല്ലേ പല പെൺകുട്ടികളും ഉള്ളത് സ്വന്തം ബാപ്പ ഉദ്ദേശിച്ച കല്യാണത്തിന് പുനിയ തുനിയൊന്നില്ല സുഖാനുള്ള കുടുംബവും ഒരു നിലക്കും പറ്റാത്ത സാഹചര്യപരമായി ഒതിക്കാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിലക്കും ബാപ്പ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മാക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതോ ഒരു വരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു വധുവിനെ അവരെ മനസ്സിൽ കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നു ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന ദിവസം കല്യാണ ദിവസമാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം മകന്റെയും മകളുടെയും വിവാഹ ദിവസം അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ടെൻഷനുള്ള ദിവസമായി ഏറ്റവും ദുഃഖമുള്ള ദിവസമായി മാറ്റിയെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മനസ്സ് മരണം വരെ വേദനിപ്പറ്റ ചെറുപ്പക്കാരി ഇന്നെ പോലെ നന്ദിയില്ലാത്തവരുണ്ടോ നീ ബാപ്പയോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടിയോ നീ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് ിട്ടിയോ അതെ അനുസ്കുറിലി വലിവാലിതൈ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണമെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണേ അതല്ലേ റബ്ബു സുബാനുഭവത്തേ പറഞ്ഞത് 
ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം അപ്പമാരോടുള്ള കടപ്പാട് ഉമ്മമാരോടുള്ള കടപ്പാട് അത് നിർബന്ധമായ വിഷയമാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മകൾക്ക് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുമ്പോ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് കള്ളു കുടിക്കുന്നവരായാലും തരക്കേടില്ല സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധിയായാലും തരക്കേടില്ല കുട്ടിയുണ്ടായിട്ട് ബാപ്പ അതേ ഉപ്പാപ്പ മുസിരിക്കാണ് ഉപ്പാപ്പ മങ്കൂസ് പോലെ തോന്നിയതുകൊണ്ട് കാഫറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല സുഹൃത്ത സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് ബാധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ചവൻ അവയവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബാധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെയോ പണമുള്ള കൂട്ടരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകളെ ഞാനവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാ അത്തരം വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനാണ് സ്വന്തം മകളോടുള്ള കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനാണ് അവൻ സ്വന്തം മകനോടുള്ള കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനാണ് അവൻ അവന്റെ ബന്ധം പണത്തോടാണ് അവന്റെ ബന്ധം അവന്റെ അതാ പണത്തോടാണ് നേരെ മറിച്ച് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽപ്പെട്ടവൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനെ അല്ലാതെ വിവാഹത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൂടാ കള്ളുകുടിയനെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൂടാ നിസ്കരിക്കാത്തവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൂടാ ഞാൻ എന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ അതൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ഭൂമിങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനാകണം അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവനാകണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാകണം അതേ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാകണം പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവനാകണം പണ്ഡിതന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവനാകരുത് സംഗീതന്മാരെ പാർട്ടി നോക്കി നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവനാകരുത് അമ്മാവിന്റെ ദീനിനോട് പൊറുള്ളവനാകണം ഒരിക്കലും തന്നെ ദീനിനെതിരായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തോടും ഒരിക്കലും പൊറുള്ളവനാകരുത് ഓ മോഹിനികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളെ അപമാനിക്കരുത് അവരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിന് പകരം അവരപമാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് അവഗണിക്കരുത് നമുക്ക് മാന്യതയുള്ള സമുദായമാണ് നമ്മുടെ സമുദായം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സുബഹാനുള്ള ഈ അടുത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ദീനുമായുള്ള ബന്ധം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദാദാ മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഒരു നേതാവ് മരിച്ചപ്പോ ആ നേതാവിന്റെ ഫോട്ടോവും വെച്ചിട്ട് അതാ ഒരു കൂട്ടർ പരിശുദ്ധ കുർഹാനോദി ഇന്നാരില്ലാഹി വൈന്നായിരേഹി രാജ്യം ചോദിക്കട്ടെ അതേ ചോദിക്കട്ടെ ഞമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ നേതാക്കളില്ലേ മുസ്ലിം നേതാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവയലത്വങ്ങൾ വഹാത്തായി പോയി അല്ല ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ പതിനു പൂക്കോയത്വങ്ങൾ വഹാത്തായി പോയി അല്ല ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ പാണക്കാട് ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് വിദ്യാബുദങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി അവിടുത്തെ കബുരു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സഹിതന്മാർ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മളെ ആലിമീകൾ പലരും വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ മറ്റ് നേതാക്കൾ പലരും വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ അവരുടെ കബറിന്റെ സമീപത്തോ അവരുടെ വീട്ടിലോ വന്നിരുന്നിട്ട് മറ്റൊരു മതക്കാരൻ രാമായണം ചൊല്ലിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അവരെ കുടുംബം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അവരുടെ മക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അവരുടെ അനുയായികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല എന്നാണ് മുസ്ലിമേദിന്റെ മറുപടിയെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ അതേ ശേഖരുണാകരൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്ത ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അതിൽ സംശയമില്ല ഈ മർക്കസുസ്തകാപത്തി സുന്നിയിൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ മരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേതാവ് മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച നേതാവിന്റെ സമീപത്ത് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ രാമായണം വായിച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂലേ അതേ സമയം 
സമയത്ത് വീട്ടിലൊരിക്കലും തന്നെ ഖുർആാൻ ഊതാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും വെച്ചിട്ട് വല്ലവനും ഖുർആാൻ ഊതിയാൽ അവൻ ആ നേതാവിനെ അപമാനിച്ചവനല്ലേ മരണപ്പെട്ടാലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും അന്യ സമുദായത്തിലെ ഒരു നേതാവിനെയും അപമാനിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമല്ലേ നമ്മുടെ മതം അപമാനിക്കുകയല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് എന്താണ് മതമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല വിവരം കെട്ട ചിലർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന മുസീബത്തുകളും അതിന്റെ പുറമെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചെയ്തികളും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ലോകത്ത് ജീവിതം നയിക്കണം വർഗീയവാദിയാകരുത് തീവ്രവാദിയാകരുത് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രസംഗിച്ച സീഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ തീവ്രവാദം ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഭീകരവാദം ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് സൗഹാർദ്ദത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സഹനത്തോടെ മനുഷ്യ രാശിക്ക് മുഴുവനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ തീവ്രവാദം ഫിറൌനിന്റെ ആശയമാണ് ഫിറൌൻ അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് കേടുവരാൻ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നുവെന്ന് കേട്ടപ്പോ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയല്ലേ ഫിറൌന് ചെയ്തത് ആ ഫിറൌനിന്റെ മൻഹജാണ് ഫിറൌനിന്റെ മധുഹബാണ് ഫിറൌനിന്റെ അശയമാണ് തീവ്രവാദം ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മനസ്സ് നല്ലവനായി അള്ളാഹുവിനേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നിർബന്ധമാക്കിയതൊക്കെയും ജീവിതത്തിലെടുത്ത് അവൻ ഹറാമാക്കിയത് കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അതാണ് തത്വയോടുള്ള ജീവിതം ആ തത്വയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ഫലവത്താകുന്നത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മാന്യനാകണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതിനാൽ തത്വ ഞാൻ മുറുകപ്പിടിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടിയാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അതും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മാന്യതയുള്ളവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാന്യതയുള്ളവൻ അത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുക്കുക അല്ല വിരോധിച്ചതൊഴിക്കുക പിന്നെയോ അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് മോനെ ചത്തി പുൽവെള്ളത്തിൽ അധികോ എന്നിവിന്റെ ചോദ്യം മറുപടി പറയുന്നേ ഓ സാധെ അന്യേ നവർ സൂര്യാഹാദൽ ഹൽസൈ ഞാൻ ഈ സൃഷ്ടികളിലേക്കൊന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചു നോക്കി ബഹും യഥാനുബാധവും അനുബാധവും ഈ ജനങ്ങളെ സ്വഭാവം എന്താണ് പലരും പലരെയും കുറ്റം പറയുകയാണ് പലരും പലരെയും ശമിക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ സ്ത്രീ പറയുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ അൽഹസൂയാണ് സഹോദരന്മാരെ മറിച്ച സുസ്വാപതി സുന്നിയ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര നടത്തിയപ്പോ ഭാരമായ ഉസ്താദവർകളോ ഹോട്ടേക്ക് ദീർഘായുഷും മാഫിയ തുന്നൽ കെട്ടെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഉറച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തകരും അവിടുത്തെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാതുക്കളും അവിടുത്തോടുകൂടി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തകന്മാരും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തോട് സഹകരണം കാണിച്ചവരും സുബാനല്ലാ എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു എന്തെല്ലാം എതിർപ്പുകളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തബുല്ല സമ്മൃതി ബോഹൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നതിന്റെ ഒക്കെയും അടിസ്ഥാന കാരണം ഹസതാണ് കേട്ടോ അസൂയാണ് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാത്തബുല്ല സമ്മൃതി ബോഹൻ പറയാണ് പനതർത്തു അങ്ങനെ തുമ്മനതർത്തുല സൗരില്ലാഹി അസബല്ല പിന്നെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അല്ല എന്താ പറയുന്നത് പറയുന്നു അതേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ അംശയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവരെ ജീവിതം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ അംശയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നൂറോന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരാളെ അള്ളാഹു തല രാജാവാക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളെ മന്ത്രിയാക്കുകയാണ് വേറൊരാളെ എം എൽ എ ആക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളെ അത് എം പി ആക്കുകയാണ് ഒരാളെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പറാക്കുകയാണ് ഒരാളെ 
പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുകയാണ് വേറെ ഒരാൾ വലിയ പണക്കാരനാക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളെ ദരിദ്രനാക്കുകയാണ് ഒരാളെ ഡോക്ടറാക്കുന്നു മറ്റൊരാളെ രോഗിയാക്കുന്നു ഒരാളെ പണ്ഡിതനാക്കുന്നു മറ്റൊരാളെ പാമരനാക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് പാണ്ഡിത്യം ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ യതുപകരിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് പാണ്ഡിത്യം തീരെ ഇല്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലതിന് ചെലവഴിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യലാഭം ഉണ്ടെങ്കിലേ മൂപ്പരത് പ്രചരിപ്പിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പരത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കിട്ടൂല വേറെ ചിലർ അവനവന്റെ കാര്യത്തിന് വളരെ ജോറാണ് മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ തീരെ പിന്നിലാണ് സുബഹാനല്ലാ വേറെ ചിലർക്ക് പേപ്പറിൽ പേര് വരണം അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസിൽ പേര് കാണണം സ്വാഗതം പറയാൻ വിട്ടുപോയാ പിന്നെ മൂപ്പര അടുത്ത യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്മറ്റി തന്നെ ഇല്ല ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയും പലതും ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ അനുസരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുസരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണോ റബ്ബർ മനുഷ്യന് തീരുമാനിച്ചത് അത് ലഭിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം മറികടക്കാൻ ഒരു സാമർഥ്യം കൊണ്ടും കഴിയില്ല ഒരു ശക്തി കൊണ്ടും യുക്തി കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല എത്ര കൂടുതലുള്ള കടലിലേക്ക് നീ ചെന്നാലും നിന്റെ പാത്രത്തിൽ പിടിക്കാവുന്നതല്ലാതെ നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിലുള്ളൊരു അർപ്പണം മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യന് സമാധാനമുള്ളൂ മനുഷ്യന് സന്തോഷമുള്ളൂ കുമ്പമാരെ അതുണ്ടെങ്കിലോ മനുഷ്യനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് തന്നത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് നേടിത്തരാനും ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല എന്നോട് എന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചത് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം അവൻ വിരോധിച്ചത് എന്താണോ അത് ഞാൻ അങ്ങ് കൈയൊഴിക്കണം ഇതല്ലേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാസമുള്ള സമുദങ്ങളെ മറുപടി ഞാൻ അസൂയെ അങ്ങ് കൈയൊഴിച്ചു ആർക്ക് എത്ര ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് ഏതാ സന്തോഷമാണ് എനിക്കൊരു വിരോധവുമില്ല ഞാൻ സൃഷ്ടികളെ അങ്ങ് കൈപടിഞ്ഞു എല്ലാം ശയങ്ങളും അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും ശത്രുതയില്ല ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ല എന്നെ ഒരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെയാണല്ല തോന്നിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അത് അവൻക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയതെങ്കിൽ അവനത് പറയട്ടെ അവന്റെ അവൻക്ക് അള്ളാഹു നേരം അപ്പ് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് സന്തോഷം നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയേണ്ടതില്ല എന്നെ ഒരാൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവനെ തിരിച്ച് കല്ലെടുത്തെറിയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല കാരണം അവനെ പറ്റി ഒരു അബദ്ധമാണത് അള്ളാഹു അവനെ നന്നാക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ തുൽക്കറാഹു അനുഭൂദാണത് അതേ ഈ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അതേ സ്വന്തം ശരീരം സംഭാവന ചെയ്ത ശ്രോതാക്കളിൽ ഏറ്റവും മേലെയുള്ളവരാണ് സുബാനന്ദാ സ്വന്തം നെഞ്ഞു പോലും ശത്രുക്കൾ കുത്തിപ്പൊട്ടി കരൾ പിടിച്ചു വലിച്ച് പുറത്തേക്കിട്ട് ചവച്ചിരുപ്പിയില്ലേ പക്ഷേ ആ മഹാനായ ഹംസത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നു അതേ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ അതാ ഹംസറതിയുള്ളോഹിനെ കൊന്ന വക്ഷിറതിയുള്ളോഹിനും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നു സുബാനന്ദാ കൊല്ലപ്പെട്ട ശരീരായ ഹംസറതിയുള്ളോഹുവല്ലോ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വക്ഷിറതിയുള്ളോഹിനു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോ ഹംസറതിയുള്ളോഹിന് എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ല വിഷമവും തോന്നുമോ ഒരു വിഷമവും തോന്നുന്നില്ല സന്തോഷമാണ് എന്റെ കാരണം എന്തിനായിരുന്നു ഹംസ മരിച്ചത് ഹംസത്തുൽ കർണാറിയുള്ള ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തിനായിരുന്നു ഷഹീദായി മരിച്ചത് ഞാൻ ഷഹീദായി മരിച്ചത് അതാരാബിന്റെ കെലിമത്തുന്നതമായി നിൽക്കാനാണ് അതിവിടെ പ്രചരിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു വരാനാണ് അതിനു വേണ്ടി വെട്ടും കുത്തും കൊണ്ട് മരിച്ച ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അൽഹമില്ല എന്റെ പ്രവർത്തനം മുതലായിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രവർത്തനം അതാ ഫലവത്തായിരിക്കുന്നു എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞ മനുഷ്യനും കൂടി എന്റെ ആശയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ നേരത്തെ കൊന്നു കളഞ്ഞ മനുഷ്യനും കൂടി ഇപ്പോൾ എന്റെ ആശയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അൽഹമില്ല ഞാൻ ദഹീദായത് സന്തോഷം തന്നെ കടക്കട്ടെ എന്നെ കൊന്നവനും 
സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന സമയം കൊന്ന അതാവശ്യമുള്ളു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോഴല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആരോടും വൈരാഗ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ശത്രുതയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നേരത്തെ ഒരുപക്ഷെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് കൂക്ക് വിളിച്ചവരുണ്ടാകാം നേരത്തെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് കല്ലറിഞ്ഞവരുണ്ടാകാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ടാകാം ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെയും അള്ളാഹു ഇരുത്തിക്കൊടുത്ത് അവർക്കൊക്കെയും നല്ല വഴികൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അലഹമില്ല ആ ഒരു സന്തോഷമല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ ഒരാളെ മനസ്സിൽ ആരോടും അസൂയയില്ല ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പല പ്രസംഗത്തിലും പറയാറുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരൻ നല്ല വീട് തിന്നിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ വീട് ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം കാരണം എനിക്കത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാമല്ലോ എന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് നോക്കാമല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാമല്ലോ വളരെ സന്തോഷം അതൊരു വിഷമമില്ല ഒരാൾ വലിയ പണക്കാരനാകുന്നു നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് ആകട്ടെ അലഹമില്ല അത് വലിയ പണക്കാരനാകട്ടെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും മർക്കസിന് കരിവേണോ എന്ന് പറയാലോ അല്ലെ സിറാജ് കരിവേണോ എന്ന് പറയാലോ അതിന് സാധിക്കുമല്ലോ ഇല്ലാകട്ടെ സന്തോഷം ഏ മുസ്ലിയാരെ അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാത്തവരാണ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അയാളോട് ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ കടം വാങ്ങാലോ അയാൾ ഫ്രീ അല്ലേ തരാത്ത് കടം വാങ്ങാലോ അത് അഞ്ച് പൈസ കടവും കൊടുക്കൂല അലഹമില്ല എന്നാലും ഉണ്ടാകട്ടെ കാരണം അയാൾക്ക് നമ്മൾ കടം കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കണ കൊടുക്കണ്ടാലോ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെയും പോയി പിരിവ് നടത്തണ്ടല്ലോ അലഹമില്ല സന്തോഷം തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അസൂയപാടില്ല എന്തുണ്ടായാലും അസൂയപാടില്ല അസൂയയില്ലാത്ത മനസ്സാഹു എനിക്ക് തന്നു അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ അള്ളാഹുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നെങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചപ്പോ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് എന്റെ ചിന്ത വെടിഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അസൂയ എങ്ങനെയെങ്കിൽ അനിതാ ഇപ്പോൾ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുന്നു ആറാമത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ സൃഷ്ടികളിലേക്കൊന്ന് നോക്കി പലരും പലരുമായി സംഘട്ടനത്തിലാണ് പലരും പലരുമായി അതാ എതിർക്കുകയാണ് അക്രമം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കിലേക്ക് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു അപ്പോഴല്ലേ റബ്ബിന്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ഇന്നത്തെ പാനലക്കും അതൂവൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന സൈപ്പാനലക്കും അതൂവ് സൈപ്പാൻ നിങ്ങളെ ശത്രുവാണ് നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ നിങ്ങളും കാണുവീ നിങ്ങളെ ശത്രു ആരാണ് നിങ്ങളെ ശത്രു ഷൈത്താനാണ് അത് ഷൈത്താന നിങ്ങൾ ശത്രു പക്ഷത്ത് പിന്നീട് എനിക്ക് വേറെ ആരോടും ശത്രുതയില്ല എന്റെ ശത്രുത ചെയ്താനോടാണ് ചെയ്താൻ എന്റെ ശത്രുവാണ് ചെയ്താനോട് ഞാൻ ശത്രുത വെക്കുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കൊരു ശത്രുവിനെ എനിക്കൊരു ശത്രുവിനെ എന്നെ പടച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നു ആ ശത്രു ആരാണ് ഇന്ന ചൈത്താനലക്കും അതൂവ് ചൈത്താൻ നിങ്ങളെ ശത്രുവാണ് ചൈത്താൻ നിങ്ങളെ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണേ ഖുർആനത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ശത്രുവായിട്ട് ഞാൻ ചൈത്താനെ തന്നെ കണ്ടു ചൈത്താനല്ലേ എന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അവൻ വലിയ അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഫിൽമ് കൊടുത്ത അള്ളാഹു തേൽ ആദരിച്ചപ്പോ ആ ഫിൽമിനെ ആദരിക്കാൻ അള്ളാഹു തേല കൽപ്പിച്ചപ്പോ അതാ അഹങ്കാരം തൊട്ട് നീണ്ടാത്ത മലക്കുകൾ അവരൊക്കെയും ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ബഹുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഷെയ്ഫാൻ അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇവനാരാണ് ഇവൻ ഇപ്പോൾ വന്നൊരാള് ഇവൻ മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരാള് ഞാൻ വളരെ മുമ്പുള്ള ആളല്ലേ പിന്നെയോ എന്നെ തീക്കൊണ്ട് വടക്കപ്പെട്ടതല്ലേ സുബാനുള്ള അല്പവും ചിന്തിക്കാൻ ചെയ്താനിന് കഴിഞ്ഞില്ല കിബറന്മാരൊക്കെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഹങ്കാരികൾക്ക് ചിന്താശക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല